Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Russe Toussaint. Alors vous nous parlez ce matin de nouveaux ateliers de fabrication particulièrement innovants, les Fab Labs. C'est quoi ça les Fab Labs Les Fab Labs. Fab, ça vient de fabrication, lab ouais. de laboratoire, ce sont des laboratoires de fabrication où tout le monde peut aller et produire ce qu'il souhaite. Ce sont comme des usines pour tous, il y en a aujourd'hui une quinzaine en France, 150 dans le monde, en Europe, en Afrique, en Afghanistan ou aux états unis où ça a d'ailleurs été initié il y a moins de 10 ans au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, la célèbre université américaine. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement Bien, Le principe c'est tout le monde peut avoir de bonnes idées mais les concrétiser n'est pas accessible à tous a priori. Donc ces lieux sont ouverts et collaboratif. Chacun peut construire des objets, faire son vélo ou modifier sa machine à laver. Ça permet de reprendre la main sur les objets qu'on trouve dans les magasins, mais aussi ça permet de créer. Je peux y dessiner par exemple mes maquettes ou imprimer mon propre livre. Et pour ça, ces Fab Labs mettent à disposition de nombreux outils professionnels, technologiques, numériques ou standards, pas forcément coûteux. On y retrouve la fameuse imprimante 3D, mais aussi des découpeuses laser ou à jet d'eau, des fraiseuses de précision, des machines à coudre ou des perceuses. Donc en fait, c'est fait pour des la créativité. Pas seulement Bruce, ça s'adresse à tout bricoleur inspiré, à vous, à moi, mais aussi à des entrepreneurs qui veulent passer plus vite de l'idée au prototype à la réalisation de leur projet. En fait, il y a toute une réflexion sur les modes de production aujourd'hui. Ici, produire à la demande, c'est une façon de limiter le gaspillage pour les pays industrialisés, mais pour les pays en voie de développement, c'est une façon de s'émanciper et produire selon les besoins locaux des pompes à eau ou des antennes paraboliques en amorçant ainsi une nouvelle forme de fabrique. On dit que les Fab Labs pourraient bien bouleverser les cultures des industriels classiques très rapidement. Merci Sandra Freeman. Merci.